Good morning sa lahat ng ating mga kapatid sa pananampalataya at lahat ng sumusubaybay at tumatangkilik sa ating daily devotional. Welcome po ulit sa ating daily devotional. Today is Tuesday, May 25, 2021 at tayo po ay muling tatanggap ng dakilang biyaya ng Diyos ang kanyang salita na siyang nagpapalakas sa atin sa araw-araw. At uh, salamat po sa Panginoon sa patuloy ninyong uh, pagtangkilik sa atin pong uh, uh, ating devotional. Amen. At uh, nais ko munang imbitahin ang bawat isa sa inyo to uh, share this broadcast sa inyo pong mga Facebook friends. And uh, don't forget to follow us in YouTube at ang ating YouTube channel ay JLG Space TV. Of course, pag nasa YouTube channel na po kayo, don't forget to subscribe and press the notification bell para mga future video uploads ay manotify po kayo. Maganda po ang ating pag-uusapan ngayon a life of sacrifice. A life of sacrifice. Yan po ang gagalawan ng ating uh, usapan sa susunod na dalawang putlumang minuto. So ngayon po ay uh, inaanyayahan ko na ang bawat isa na samahan ako sa panalangin. Let us pray. O our God in heaven, nagpapasalamat uli kami sa panibagong araw, sa panibagong umaga, sa panibagong pag-asa, sa panibagong pagtatagumpay na aming tatanggapin sa araw na ito. Ikaw po ang maghari sa buong maghapong ito at sa bawat araw ng aming buhay. Amin pong itinatalaga ang kabuuan ng aming buhay kasama na po ang aming pamilya. Bukas pong aming puso at isipan at ang aming buong katauhan, handa nang tanggapin ang biyaya ng inyong salita. Pagpalaan niyo po ang araw na ito at dumaloy po ang pagpapalang ito sa aming mga kaibigan, mga katrabaho, o klase, mga taong konektado po sa amin. Magsilbing pagpapala po ang gawain na ito. Sa pangalan mo, Jesus, Amen. And Amen. Purihin ang uh, buhay na Diyos. So ngayon po, katulad po ng aking sinabi, ito pong uh, title ng ating topic, A Life of Sacrifice. Ang buhay natin bilang mga Kristiyano ay uh, naligtas tayo dahil sa sakripisyo at dahil sa pagsunod ng Panginoong Heso Kristo sa kanyang ama na ating ama din. Pero tayo bilang mga disipulo ng Panginoon ay meron din tayong dapat gawin. Well, hindi tayo pagtatrabahuan ng ating kaligtasan sapagkat ito'y libreng kaloob ng Diyos. Ngunit hinihiling ng Diyos ang uh, 100% pagsunod sa kanyang mga utos at may bahagi din po tayo kasi siyempre sa pagsunod may kaakibat pong sakripisyo yan dahil isasantabi natin ang lahat ng layaw ng ating buhay na nakasanayan natin. So, yan pong ating pag-uusapan ngayon a life of sacrifice. Living for our own gain adds stress, pressure, and chaos of life. Successfully robbing us of all the transcendent peace available through sacrificial living. Meaning to say, mga kapatid, ang ating buhay ay uh, punong-puno ng stress, whether you admit it or not. Punong-puno ng pressure, punong-puno ng chaos, kaguluhan. At uh, dito po ay na nagiging matagumpay ang stress, pressure, at chaos upang nakawin sa atin ang ang kapayapaan na available para sa ating lahat sa pamagitan ng sacrificial living. 
we were never created to be our own provider or sustainer. Ibig sabihin po mga kapatid, hindi tayo nilikha ng Diyos bilang uh, provider ng ating sarili at sustainer ng ating buhay. Ito po ang uh, pagpo-provide at pagsusustain ay gawa po o trabaho o tungkulin ng ating Diyos sa langit. We were never meant to develop our own source of joy and purpose. Pati po yung layunin ng buhay, pati po yung mismong buhay natin. Hindi ito nilikha upang tayo, tayo lang din mismo ang makapag-create ng kagalakan at uh, layunin sa buhay. Uh, the only place we will find lasting peace is in complete surrender to God's intention for us, a life of total sacrifice. Alam niyo ho, mararanasan, masusumpungan lang natin ang tinatawag na lasting peace sa kompletong pagsuko. Hindi po 90%, hindi po sapat yung 99%. Ang nais ng Diyos ay complete surrender upang maranasan natin yung tinatawag na lasting peace na intention ng Diyos para sa ating lahat. Ano? Ito ay a life of total sacrifice. Pag sinabing complete surrender, ito ay life of complete sacrifice. So meron pa rin sacrifice. Ano? And Jesus was our perfect model. Kung pag-uusapan po natin ang a life of sacrifice and complete surrender, wala na pong pinakamagaling na modelo o pinaka-exact at pinaka-vivid na, na model, o perfect model pag, pat, uh, patungkol sa sakripisyo at uh, kompletong pagsuko sa Ama, ang ating Panginoong Jesus po. Bakit? He did everything according to the perfect and pleasing will of the Father. Naparito siya hindi para ganapin ang kanyang sariling kagustuhan at sariling kalooban. Naparito siya para ganapin ang kalooban ng kanyang ama. At sinunod niya ito exactly 100%. He did everything according to the perfect and pleasing will of His Father, our Father. So, yan po ha. At kaya ngayon, mga kaibigan, nais nating uh, basahin ang uh, mga ilang uh, talata sa ating pag-uusapan ngayon. At ito ay uh, nasa Luke chapter 9, verse 23. Dito po ang sabi hanggang 25. Then he said to them all, Whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross daily and follow me. For whoever wants to save their life will lose it, but whoever loses their life for me will save it. What good is it for someone to gain the whole world and yet lose or forfeit their very self? End of reading. Yan po ang uh, Luke chapter 9 verses 23 to 25. Mismong ang Panginoong Jesus ang nagwika. Ano ho? Uh, pinag-uusapan kasi natin dito, a life of sacrifice or complete surrender. Mismong ang Panginoong Jesus nang galing ang mga salitang, If anyone would come after me, kung sino man ang gustong sumunod sa akin, Let him deny himself. So una, meron dapat self-denial. At ang self-denial ay isa sa mga sakripisyo. Hindi tayo uh, lumaki, hindi tayo nasanay na merong tinatawag na self-denial. Ano ho? Sabi niya, let him deny himself and take up his cross daily and follow me. So meron pong uh, cross bearing, may pagbubuhat ng cross araw-araw. Sabi niya, ang sino mang gustong sumunod sa kanya 
ay handa niyang itatwa, ikaila ang kanyang sarili, i-deny ang kanyang sarili, at handa siyang magbata, magdala ng kanyang sariling cross, at sumunod sa kanya. Dahil may condition po eh, for whoever would save his life will lose it. Ang sino mang gustong iligtas ang kanyang buhay ay mawawalan nito, ngunit ang mawawalan ng buhay dahil sa akin ay maliligtas. Itahon ninyo yung, yung uh, condition, ano? For what does it profit a man? Profit a man if he gains the whole world and loses or forfeits himself. Ano nga ba ang mapapala ng tao? Makamtan ba niya, niya ang sanlibutan kung mapapahamak naman ang kanyang kalulu? Jesus makes it clear that sacrifice is the gateway to finding the life God intends for us. Amen. Nilinaw po ng ating Panginoon Heso Kristo na ang sakripisyo at pagsuko ay pintuan upang masumpungan natin ang mga intensyon ng Diyos para sa atin at magagandang intensyon ito. It's the pathway that leads to the perfect will of our Heavenly Father. Amen. Uh, ito po ang daan na magdadala sa atin sa perfect will ng ating uh, Heavenly Father. So, if you are like me, living life or living life sacrificially initially sounds terrible and unattainable. Di po ba? Pagka pinag-usapan natin ang pamumuhay na may kasamang sakripisyo, ay ito po ay uh, pangungusap na para bang ano kakayanin ko ba yan attainable ba yan or unattainable it feels impossible based on past experiences and present selfish desires opo parang mahirap imposible dahil sa ating mga nakaraang karanasan at ang ating pagiging selfish sa kasalukuyan. Selfish sa ating mga pangsariling desires. But we need to take time to know the God to whom we are sacrificing our lives. Kaya nga sabi niya, ang nag-iingat ng kanyang buhay ay mawawalan. Ngunit ang mawawalan dahil sa akin ay magkakaroon. Kaya kailangan meron tayong panahon na alamin at ah, alamin ang Diyos na kung saan merong kaakibat na biyaya ang pagsasakripisyo sa Kanya. We need to renew our mind to the perfect love of Jesus who would lay down His life for us before ever asking us to follow in His footsteps. Amen? Kailangan I-renew natin ang ating paraan ng pag-isip sa perfect love of Jesus. Amen? Na ibinigay niya ang kanyang buhay bago pa niya hilingin sa atin na magsakripisyo tayo, na sumunod tayo. Hindi niya sinabing mag-sacrifice muna kayo, mag-obey muna kayo bago ko ibigay ang aking buhay sa inyo. Hindi po ganon. Ibinigay niya muna ang kanyang buhay na matay siya para sa atin bago niya hiningi na tayo naman din ay handang ialay ang ating mga buhay sa kanya. The life God intends for you and for me is better than anything you could discover on your own. Amen. Ang buhay na intended para sa atin ng Diyos ay mas maganda, mas mainam, higit sa mga nadiskubre na natin na nakahulugan ng buhay. Amen? If he, as, if he is asking you to live sacrificially, it must be holy and perfectly for your benefit. We are not sacrificing our own wills We are not sacrificing our own plans. 
We are not sacrificing our own dreams to a God who has less satisfying plans for our lives. Meaning to say, hindi naman natin isasakripisyo yung lahat ng plano, pangarap, panaginip, kalooban natin sa Diyos tapos papalitan niya ng mas less, ng mas mababa doon sa amount na ating isasakripisyo sa Kanya. So kung isasakripisyo man natin ang ating wills, plans, and dreams sa Kanya, mainly because mas higit ang ipapalit niya dyan. Hindi niya ipinasa, pinapasakripisyo ang mga ito para palitan lang ng napakababang halaga. Laging mas maganda ang kapalit ng ating mga sakripisyo. Laging mas maganda ang kapalit ng ating pagsunod. Kaya nga sabi niya, ang nag-iingat ng kanyang buhay ay mawawalan, ngunit ang mawawalan dahil sa akin ay magkakaroon. Ano nga ba ang mapapala ng tao? Makamtan man niya ang sanlibutan at mapahamak naman ang kanyang kaluluwa. We are not surrendering a happier, better life for something less, or something boring, or something meaningless. Hindi natin sinusuko ang masaya at magandang buhay natin sa mga bagay na mas mababa, sa mga bagay na nakaka-boring, sa mga bagay na walang kahulugan. Samantalang ang sabi ng Panginoong Hesus sa John 10:10, ano po ba ang sabi niya? Sa John chapter 10 verse 10, I came that they may have life and have it abundantly. Again, sa John 10:10, I came that they may have life and have it abundantly. Amen. Purihin ang Panginoon. So mismo ang Panginoon nang nagsabi, no? Na parito ako upang magkaroon sila ng buhay, buhay na masagana. Hindi lang sinabing na parito ako para magkaroon sila ng buhay. Hindi po nagtapos doon ang John 10:10. Na parito ako para magkaroon sila ng buhay na masagana. So, ang lahat ng ipapalit sa anumang isasakripisyo natin para sa Diyos ay laging papalitan ng mas higit sa ating binigay. God has plans greater than we could ever ask or imagine in store for us if we will lay down our dreams and make space for His. Amen? Meron pong plano ang Diyos na ma- na mas dakila kesa sa mga kaya nating isipin at kaya nating uh, pangarapin para sa buhay natin. No? Kung handa lang tayong i-lay down ang ating mga dreams, kung handa lang tayong i-lay down ang ating mga plans, ang ating wills, ang ating ambitions, kapalit ng kalooban ng Diyos, kapalit ng uh, pagsunod sa Diyos, sa kanyang kalooban. Hindi tayo lugi. Tandaan po natin yan. Walang nagbigay na nawalan. Walang nagbigay na nalugi. Lahat ng nagbigay sa Diyos ay nasumpungan nila ang kanilang ibinigay ng mas higit pa. Dahil pangako ng Diyos, kung sino man ang mawalan ng buhay dahil sa akin ay magkakaroon nito. Ngunit ang nag-ingat ay mawawalan nito. He has inexpressible joy for us if we will exchange what has made us temporarily happy for His dreams and visions that are full of purpose, full of meaning, and full of adv- adventure. Mga kaibigan, hindi maipaliwanag ang kagalakan na ating matatanggap kapalit ng lahat ng 
uh, yung mga temporary bagay lamang na ibinigay natin sa kanya, kapalit nito ay kasaganaan, kapalit nito ay pagtatagumpay, kapalit nito ay mas makahulugan na buhay. So, dapat handa tayong i-lay down sa kanyang ating dreams, ang ating visions, ang ating desires. Amen? At ito ay papalitan niya ng mga bagay na punong-puno ng layunin, punong-puno ng kahulugan, at punong-puno ng biyaya. Tandaan po natin lagi, hindi tayo nalulugi o mawawalan dahil nagbigay tayo ng buhay sa Diyos. Amen? Jesus willingly laid down His life and received everything He had He had dreamed of restored relationship with you. Ang ating Panginoon Jesus ay nilay down niya ang kanyang buhay at tinanggap niya ang lahat ng kanyang mga pangarap din at ang kanyang mga panaginip. Ano po yon? Yung manumbalik ang relasyon mo, relasyon ko sa kanya. Ang manumbalik ang pakikipagrelasyon ng tao sa Diyos. Yan po ang resulta ng kanyang pag-aalay ng kanyang buhay. Amen? Kaya willingly, kaya naging willing siyang ialay ang kanyang buhay upang tanggapin ang lahat ng kanyang mga pangarap para sa atin. Yan ay ang ma-restore ang relationship mo sa Kanya. At ngayon may relasyon na tayo sa Diyos sapagkat yan ang pangarap ng Kanyang pagkamatay. Pangarap niya sa Kanyang pag-aalay ng Kanyang buhay. So what's waiting for you on the other side of sacrifice today. Ano po ang naghihintay sa iyo sa other side of sacrifice today? A life of sacrifice. Ikaw ba ay willing magsakripisyo alang-alang sa pagsunod sa Diyos? Amen? Eh, alam niyo ho, pag ganito pinag-uusapan patungkol sa sakripisyo at pagsunod sa Diyos, Lagi kong sinasabi sa aking pangangaral, itong ganitong mga aral ay hindi uh, popular na mga usapin. Ang gusto ng marami, mga prosperity, mga blessing. Pero pag pinag-usapan na ang life of sacrifice, life of surrender, marami nang umaayaw niyan. Meron ba yan? Kasama ba yan sa aking pagiging anak ng Diyos? Kasama ba yung sakripisyo at pagsunod? Yes. Akala kasi natin, ang, yes, ang kaligtasan ay libre. Pero libre sa atin dahil may nagsakripisyo. May namatay para sa atin. Para ang dapat nating bayaran na hindi natin kayang bayaran ay naging libre na. So anong naghihintay sa iyo sa other side of sacrifice today? Naranasan mo na bang magkaroon ng self-denial? Meaning to say, inuuna mo ang Diyos, hindi ang iyong sariling mga agenda. Dinidinay mo ang gusto ng laman dahil gusto mong unahin ang kalooban ng Diyos. Handa mo bang bitbitin ang iyong cross araw-araw? May cross-bearing po. Kung gusto nating maging disipulo ng Panginoon, maging tagasunod ng Panginoon ay meron tayong papasanin at ang ating pagpasan sa ating krus ay pagpasan araw-araw. Amen? So find out as you engage in the act of surrender during your prayer time. Sa iyong pananalangin, alamin mo, tuklasin mo, hanapin mo kung ano ba ang act of surrender na gustong ipagawa sa iyo ng Diyos. Tayong lahat ay merong act of surrender. Tayong lahat ay hinihiling na may isusuko, may isuko sa Diyos. Tayong lahat ay gustong sumunod 
gustong pasunurin ng Diyos sa kanyang dakilang kalooban. Hallelujah. So this time, mga minamahal, dadako tayo sa ating daily declaration. Let us declare. Heavenly Father, You made it clear that sacrifice is the gateway to finding the life You intend for us. It's the pathway that leads to Your perfect will. Amen. One more time. Heavenly Father, You made it clear that sacrifice is the gateway to finding the life You intend for us. It's the pathway that leads to Your perfect will. Amen and Amen. So mga kapatid, tayo po ay dadako sa pananalangin. At uh, alam ko po na ang bawat isa sa atin ay pinagpala ng Diyos sa usapin ngayon. Let us pray. Father in heaven, nagpapasalamat kami dahil itinuro mo uli sa amin na kailangan naming magkaroon, matutunan sa buhay ang patungkol sa sakripisyo sapagkat ito ang panukat mo sa aming pagsunod, pagsasakripisyo bilang pagpapasalamat din at pagkilala na ikaw ang unang nagsakripisyo, ikaw ang unang sumunod sa Ama, ikaw ang naunang nagsakripisyo at nagpakita ng kahulugan nito. At salamat na ini-encourage mo kami, tinuturuan mo kami ng sino mang gustong sumunod sa iyo ay matutong mag ng aming mga sarili at matutong magpasan sa aming mga krus araw-araw. Salamat sa prinsipyong itinuro mo ng sino mang mag-iingat ng kanyang buhay ay mawawalan, ngunit ang mawawalan dahil sa iyo ay magkakaroon nito. Maraming salamat po dahil ito mga salitang ito ang nagbukas uli ng aming understanding patungkol sa price of discipleship. Thank you po, Panginoon, sa pagtuturo mo. At ngayon, nananalangin din kami para sa aming mga mahal sa buhay. Kung sino man ang may sakit karamdaman ay makaranas ng kagalingan, kung sino man ang may pangangailangan, ang provision mo ang siyang dumaloy at ang mga nanghihina ay lumakas. Dumaloy nawa ito sa amin, sampu ng mga pamilyang nirepresent namin ngayon. Pagpalain mo kaming lahat sa pangalan mo, Jesus. Amen. And Amen. Urihin ang Diyos na buhay. Mga kapatid, ngayon ay araw ng Martes. Kaya magbabalik po ang inyong lingkod mamayang alauna sa ating Hope Hour at uh, pansamantala pong magpapaalam ako. Ingat po tayong lahat, nag-iiwan po ako ng kapayapaan, pag-ibig at kagalakan sa bawat isa sa inyo. Ito po si Pastor Rene Alom. God bless us all and Shalom! When I look at what you've done in my life I am so grateful You are so faithful When my heart seems to stray from your ways You show me 